ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് സി എന്ന ലാംഗ്വേജിനകത്ത് വേരിയബിൾസ് എന്ന ടോപ്പിക് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് എ ഡേറ്റ നെയിം വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ എ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ നെയിം ഇതിനെയാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാനായിട്ട് തന്നേക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് അതാണ് ആ വേരിയബിൾ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് വേരി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇൻപുട്ടായിട്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പല ഡേറ്റ പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിക്കകത്താണ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ ലൊക്കേഷൻസിനകത്ത് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓരോ വാല്യൂസും സെയിം ടൈപ്പ് ആകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലെ വാല്യൂസ് വരാം സെയിം ടൈപ്പിലെ വാല്യൂസ് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്കൊരു ഡേറ്റയാണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ നമുക്കൊരു ഡേറ്റയാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് മറ്റൊരു ഡേറ്റയാണ് ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പേർക്കും ഓരോ പേരിടും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് ബോക്സ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ എ എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷന് ബി എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു തേർഡ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ സി എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് എനകത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബിനകത്തുള്ള സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആ എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് സിക്കകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അതാണ് തേർഡ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനകത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഈ ഡേറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ നെയിമാണ് വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിക്കകത്ത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിമിനെയാണ് വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ടോക്കൺസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ആ ടോക്കൺസിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമർ കുറച്ച് പേർക്ക് നെയിം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമർ കൊടുക്കുന്ന നെയിം ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഒരാളെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വേരിയബിൾ വേരിയബിൾസ് ആർ എസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സെട്രാ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമർ എന്നാണ് ഞാൻ ആ സമയം പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വേരിയബിളിനും ഓരോ നെയിം കൊടുക്കും ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എ ബി സി ഞാൻ കൊടുത്ത മൂന്ന് നെയിം ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പേര് കൊടുക്കും ആ പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ വേരിയബിൾസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിളിച്ച് പോകുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ആ വേരിയബിളിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിമാണ് ആ വേരിയബിൾ നെയിം അപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അതാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേരിയബിളിന് ഒരു നെയിം വേണം എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നെയിം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നെയിം വേണം ആ നെയിം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂൾ ഞാൻ അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന റൂൾസ് ഇതിനകത്ത് ആറ് റൂൾസ് പറയുന്നത് ഈ ആറ് റൂൾസും ഒരു വേരിയബിളിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നെയിമിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട വേണം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റൂൾ എന്താണ് എ വേരിയബിൾ നെയിം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ അണ്ടർസ്കോർ ആൽഫബെറ്റ്സ് വരാം ഡിജിറ്റ്സ് വരാം പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസിൽ അണ്ടർസ്കോർ മാത്രം അണ്ടർസ്കോർ അല
ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തേർട്ടി ടു മുതലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല അതൊക്കെ തേർട്ടി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് വൈറ്റ് സ്പേസസ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നെയിമിനകത്ത് സ്പേസ് ഇടാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും നെയിമിനിടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ റൂൾസ് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസും ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെയിമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മെമ്മറിക്കകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് വേരിയബിളിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പൈലറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് കമ്പൈലർ ഈ കമ്പൈലർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വേരിയബിളിനെയും ഇയാൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും വേരിയബിളിനകത്തുള്ള വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പൊക്കെ അറിയണം പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഡേറ്റ കാണും ഈ ഡേറ്റയൊക്കെ സെയിം ടൈപ്പ് ആകണമെന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റേൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നും കൂടെ കമ്പൈലറിന് അറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആ ഡേറ്റേൻ്റെ ടൈപ്പ് കൂടെ എപ്പോഴും ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് വേണം വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിം അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് കൂടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിൻഡാക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നോക്കി എൻ്റെ സിൻഡാക്സ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്താണ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഈ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടേംസൊക്കെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സിൻഡാക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റാണ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഴുതുന്നതിനൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആ ഡേറ്റേൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഒരു സ്പേസ് ഇടുക സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിൾ നെയിം ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരേ ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർക്കുള്ള വേരിയബിളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് സെയിം ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ നെയിം കോമ സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ നെയിം കോമ തേർഡ് വേരിയബിൾ നെയിം കോമ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോകാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരേ ടൈപ്പിലെ വാല്യൂസൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ടിൻ്റെ സിൻഡാക്സും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് വേരിയബിൾ നെയിം സെമി കോളൻ സെമി കോളൻ മാർക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ സി എന്ന ലാംഗ്വേജിനകത്ത് സെമി കോളനാണ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ള ഇപ്പോഴത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് കേസ് അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് കണ്ടോ സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരേ ടൈപ്പിലെ ഡേറ്റ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് വേരിയബിൾ നെയിം വൺ കോമ വേരിയബിൾ നെയിം ടു കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഞാൻ താഴെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇൻ എ ബി സി ഇൻ്റെന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു നമ്പറാണ് ഇൻഡിജർ ഇൻഡ് എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഇൻഡിജർ ആണ് ബി മറ്റൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് അതൊരു ഇൻഡിജർ ആണ് സി അതുപോലെ മൂന്നാമത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഇവർ അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് ആണെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പല ലൊക്കേഷനിലായിരിക്
ബീൻ്റെ വേല്യൂ എനിക്കറിയാം ബീനകത്തിരിക്കുന്ന ടു ആണ് എനിക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ബി ഈക്വൽ ടു ടു സീൻ്റെ വേല്യൂ എനിക്കറിയത്തില്ല സീൻ്റെ വേല്യൂ എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് സിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി കൊടുത്താൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വേലി എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ആവും സിക്കകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും അത് വെറുതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആവത്തില്ല അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എഴുതി ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിൻ്റെ വേല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് എൻ്റെയും ബീൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയായിരുന്നു എൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വേരിയബിൾ എന്ന വേഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു വേരി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു വേരി ചെയ്യാവുന്ന കൊണ്ടാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ വേല് ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ വേല് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എൻ്റെ വേല് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സെവൻ ആക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം താഴെ ഞാൻ എ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഫൈവ് ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനില്ലേ ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഫൈവിനെ അങ്ങ് മാറ്റും മാറ്റിയിട്ട് ആരെ കൊണ്ടുപോയിക്കും അതിനകത്തേക്ക് സെവനിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആ സമയത്ത് ഫൈവിൻ്റെ വേല്യൂ മാറി സെവൻ ആകും ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയബിളിനകത്ത് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയബിൾസിനകത്ത് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ആരാന്ന് ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഈ വീഡിയോയിലല്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ ആർ കോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൺസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഒരു വേരിയബിളിനെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇൻഡ്യ എന്ന കീവേഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇൻഡ്യ പോലെ മറ്റൊരു കീവേഡാണ് കോൺസ്റ്റ് സി ഒ എൻ എസ് ടി സ്പെല്ലിംഗ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് കീവേഡ് ഈ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വേരിയബിളിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി അസൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് വേരി ചെയ്യത്തില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റ് സ്പേസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പേസ് വേരിയബിളിനെ ഈക്വൾ ടു വാല്യൂ ഉണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ കോൺസ്റ്റ് ഇൻ എ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഇനി ആ എൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എററായിട്ട് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വേരിയബിൾസിൻ്റെ അകത്തെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരാളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു വേരിയബിളിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റേൻ്റെ ടൈപ്പ് അതാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം ട